హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈ వీడియో సెషన్ లో మనం కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి అండ్ దానికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి దాని డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనే డీటెయిల్స్ కంప్లీట్ గా ఈ వీడియో సెషన్ లో మనం చూడబోతున్నాము అండ్ దీనికైనా ముందు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన టాపిక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఖచ్చితంగా క్లిక్ చేసి చూడండి అవి మీ ప్రిపరేషన్ కి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి అండ్ ఇంకా మీకు ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయో ఇంకా ఎట్లాంటి టాపిక్స్ కావాలో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి మా వీలున్నంత వరకు ఏది ఎక్కువ అడిగితే అది అందించడానికి మేము అయితే ట్రై చేస్తాము సో టాపిక్ లోకి వెళ్దాం కంప్యూటరైజ్ అకౌంటింగ్ కంప్యూటరైజ్ అకౌంటింగ్ రిఫర్స్ టు ఏ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ విచ్ హెల్ప్స్ టు మెయింటైన్ అండ్ ప్రాసెస్ ద బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాజ్ పర్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ జిఏఏపి ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ టు ద యూజర్ ఆర్ ఓనర్ ఆఫ్ బిజినెస్ సో కంప్యూటరైజ్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా చూడాలంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఇంకా అకౌంటింగ్ రూల్స్ రెండు కలగలిపి అంటే కంప్యూటర్లో ఉన్న ఫాస్ట్నెస్ స్పీడ్ ఎక్యురసీ ఇంకా అకౌంటింగ్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ కలిపి ఒక ఆటోమేటిక్ ఒక ఫార్మాట్స్తో మనకి అందించే ఒక సిస్టమే కంప్యూటరైజ్ అకౌంటింగ్ చూసుకోండి ఇక్కడ కంప్యూటర్లో ఉన్న ఆటోమేషన్ అంటే స్పీడ్ ఉండొచ్చు అక్యురసీ ఉండొచ్చు ఎఫిషియన్సీ ఉండొచ్చు అది ఇంకా అకౌంటింగ్ యొక్క రూల్స్ ప్రొసీజర్స్ రెండు కలగలిపి మిలితం చేసి మనకు అందించిన సిస్టమే కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్ సో కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్ రిఫర్స్ టు అన్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఇది కొత్త అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంతకు ముందు ఉన్న మాన్యువల్ సిస్టమ్తో పోల్చుకుంటే ఇది చాలా ఎఫిషియంట్గా ఫాస్ట్గా క్విక్గా మనకి రెస్పాన్స్ అయితే దొరుకుతుంది ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ విచ్ హెల్ప్స్ టు మెయింటైన్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ విధంగా అంటే జనరల్ ఆర్డర్స్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా వాటిని తీసుకుని వాటి అనుగుణంగా మనకి కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ని మనకు అందిస్తుంది మనకంటే ఎవరైతే ఆ కంప్యూటర్స్ అకౌంటింగ్ వాడుతున్నారో వాళ్ళకి లేదా ఆ ఆర్గనైజేషన్ హెడ్స్కి అందించడం మీద జరుగుతుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా ఎక్యూరసీ అయిపోయింది ఒకప్పుడు ఏంటంటే పలానా ఇయర్ చూడాలనుకోండి వెళ్ళి మొత్తం అన్ని రికార్డ్స్ మాన్యువల్గా వెతికి అన్ని బయట తీసుకొచ్చేసరికి చాలా టైం పడుతుంది అలా కాదు ఒక్క సింగిల్ క్లిక్ చాలు సో ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్లోకి వెళ్ళిపోయి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ది కావాలనుకోండి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎక్క ఆ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లిక్ చేస్తే మొత్తం డీటెయిల్స్ వస్తుంది లేదా టెన్ ఇయర్స్ రిపోర్ట్ కావాలనుకుంటే అసలు టెన్ ఇయర్స్లో మన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఎదుగుతూ ఉందా లేకపోతే పడిపోయి ఎదుగుతుందా ఎప్పుడు ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి ఏంటి సీజనల్గా మంత్లీగా ప్రతీదీ కూడా డీటెయిల్గా కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్లో మనకు అందించబడుతుంది సో మాన్యువల్గా ఏంటి అంటే అది ఒక పర్సనల్ ఒక వ్యక్తి పెట్టడం జరుగుతుంది అండర్లో ఉంటుంది ఆ వ్యక్తి లేకపోతే కష్టం అవుతుంది అదే కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్లో ఏంటి దానికి యాక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ సాఫ్ట్వేర్కి యాక్సెస్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అది చెక్ చేసి చూసుకోవచ్చు దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఎవరి మీద డిపెండెన్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ సెక్యూర్డ్ ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం రిపోర్ట్స్ అన్ని దాయాలంటే కష్టం కదా అదే మనము కంప్యూటర్లో సేవ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఎప్పటికి కూడా అది అలానే భద్రపరచబడి ఉంటుంది ఒక రూమ్లో పెట్టామనుకోండి చదలు పట్టచ్చు ఆ పేపర్స్కి పాడైపోవచ్చు కాబట్టి అందుకోసమే కంప్యూటర్స్ అకౌంటింగ్ అంత హిట్ అవ్వడానికి అంత సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం అది సో అట్లాంటి కంప్యూటర్స్ అకౌంటింగ్కి అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి అండ్ దాంతోపాటు కొన్ని డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో వన్ బై వన్ చూద్దాం సో ఇది మాత్రం చాలా నీట్గా మైండ్లో ఎక్కించుకోండి ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో ఇది ఎగ్జాక్ట్గా రాస్తే కనుక మీకు చాలా ఇంప్రెషన్తో మార్క్స్ అయితే పడతాయి ఇది చాలా సింపులెస్ట్ టాపిక్ కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్ సో దీన్ని కనుక మీరు ఓపెన్ మైండ్తో చూస్తే కనుక మా మనం మిగతా అకౌంట్స్ చాప్టర్స్తో పోల్చుకుంటే ఈ చాప్టర్ చాలా సింపుల్ మీ ఫింగర్ టిప్స్లో ఉండే చాప్టర్ ఇది నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అకౌంటింగ్ సో కంప్యూటర్స్ అకౌంటింగ్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ చెప్పుకోవాలంటే అక్యూరసీ ఇన్ కంప్యూటరైజ్ అకౌంటింగ్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్ర ఇస్ వెరీ లెస్ బికాస్ ఎంటైర్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వన్స్ ఎంటర్డ్ ఆల్ ది సబ్సిక్వెంట్ యూసేజ్ త్రూ విచ్ ఏ అకౌంటింగ్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ ఈజీలీ ప్రిపేర్డ్ సో అక్యూరసీ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే మనము టోటల్గా ఒకేసారి వాల్యూస్ ఇస్తాం పర్చేస్ ఉండొచ్చు పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఉండొచ్చు సేల్స్ సేల్స్ రిటర్న్
మనం రెండు మూడు దగ్గర పర్చేస్ ఏమవుతుంది ఒక దుక్కుని ఒకలాగా ఇంకో దుక్కుని ఇంకోలాగా వేస్తా ఒక ఒక జీరో తక్కువ వేయడమో ఒక జీరో ఎక్కువ వేయడమో జరిగిపోతుంది తెలియకుండానే సో అప్పుడు ఏంటంటే అంత కన్ఫ్యూషన్ మళ్ళీ దాన్ని సరి చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది ఎక్యురసీ లోపిస్తుంది ఖచ్చితంగా ఎంత చేసినా ఎంతో కొంత ట్యాలీ అవ్వకుండా అయిపోయేది ఇప్పుడు అలా కాదు ఒకేసారి మనం ఆ వాల్యూస్ ఇస్తాం ఆ వాల్యూస్ ఏం చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా సాఫ్ట్వేర్ దాని యొక్క సబ్సిక్యూంట్ యూసేజ్కి అన్నిటిలో ఒకటేసారి పంపించేస్తుంది మనం రిపోర్ట్స్ వెంటనే ఫాస్ట్గా రెడీ అయిపోతాయి చూడండి ఇక్కడ ఓన్లీ వన్స్ వీల్ ఎంటర్ ద డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్ ఇస్ వెరీ లెస్ ఎందుకు ఎర్రర్ తక్కువ ఉందంటే ఎంటైర్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వన్స్ ఎంటర్డ్ ఒకసారి మనం కంప్లీట్గా ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సంబంధించి ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేస్తామో ఆల్ ది సబ్సిక్యూంట్ యూసేజ్ టు విచ్ అకౌంటింగ్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ ఈజీలీ ప్రిపేర్డ్ వెంటనే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్కి అనుగుణంగా ఏ ఏ సబ్సిక్యూంట్ ఉందో ఆర్డర్లో వెళ్ళిపోతుంది రిపోర్ట్ అంతా రెడీ అయిపోతుంది దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది మిస్టేక్స్ అనేది చాలా 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 మైన్యూట్ అయిపోతుంది మాన్యువల్తో కంపారిజన్ చేస్తే సో అక్యురసీ ఈస్ మోస్ట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మాన్యువల్తో కంపారిజన్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఆటోమేషన్ కంప్యూటరైజ్ అకౌంటింగ్ ప్రొవైడ్స్ ద అకౌంటింగ్ రిపోర్ట్స్ లైక్ క్యాష్ బుక్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ ఎక్సెట్రా ఇన్ వన్ క్లిక్ ద ఆర్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఇన్ స్టాండర్డైజ్డ్ ఫార్మాట్ ఆటోమేషన్ అంతా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఏంటి అకౌంటింగ్ రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ బేస్డ్ ఆన్ అన్ని ఫార్మాట్స్ రెడీగా ఉంటాయి సో ఆ రెడీగా ఉన్న ఫార్మాట్స్కి మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఎప్పటిదప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చామనుకోండి సరిపోతుంది అది ఆటోమేటిక్గా ఫార్మాట్స్లో ఆ వాల్యూని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుని మనకు రిపోర్ట్స్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది సో ఆటోమేటిక్ మనం చేయాల్సింది ఏమి ఉండదు సో జస్ట్ ఆ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి సరిపోతుంది మనం ఇంకేం ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ అకౌంటింగ్ రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ బేస్ చేసుకుని ఫార్మాట్స్ రెడీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్స్లో మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ని వేసేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ రిపోర్ట్స్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది సో కంప్యూటరైజ్ వల్ల ఏంటంటే మనకు చాలా ఫాస్ట్ అక్యురసీ ఉంటుంది దాంతోపాటుగా ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేయడంతోనే మనకి రిపోర్ట్స్ అనేది రెడీగా వచ్చేస్తుంది so next data access with the help of computerized accounting it has become simple for people to access accounting information outside of the office by making use of accounting software data access ekkadi nunchi anna sare mana information manam chusukovachchu so క్లయింట్ తో డిస్కషన్ ఉండొచ్చు లేకపోతే మనమే ఒకసారి రిపోర్ట్స్ చెక్ చేసుకుందాం అనుకోవచ్చు ఆఫీస్కి వెళ్ళే చెక్ చేసుకోక్కర్లేదు మనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మన సిస్టంలో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మనం యాక్సెసిబిలిటీ మనకు ఉంటే ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఎక్కడన్నా చూసుకోవచ్చు ఎప్పుడన్నా చూసుకోవచ్చు ఎవరి కన్సర్న్ ఉండక్కర్లేదు మనకి అంతకుముందు ఎలా ఉండేది అంటే అకౌంటెంట్ని పిలిపించాలి ఆ పర్టికులర్ బుక్స్ తెప్పించాలి అన్నీ చూసుకో అలా ఉండేది అలా కాదు ఏదైనా బ్లింక్ అయింది జస్ట్ ఓపెన్ చేసేయడమే జస్ట్ యాక్సెసిబుల్ ఉంటే సరిపోతుంది సో దీ ఇది చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పొచ్చు డేటా యాక్సెస్ ఎందుకంటే పర్టికులర్గా ఆఫీస్ దగ్గరికే రావాలి ఆఫీస్ సెంటర్లోనే కూర్చోవాలి అని అవసరం లేకుండా ఎక్కడన్నా చూసుకోవచ్చు అండ్ మన కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ క్లయింట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకోండి మన ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ చూసుకోవచ్చు సో మా మేము టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి లేదా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి ఇలాగ మాది ఎదుగుతూ వస్తుంది సో మా పర్ఫార్మెన్స్ ఇది మమ్మల్ని ట్రస్ట్ చేయొచ్చు అని మీరు మీ యొక్క కంపెనీ కోసం ఇంకా గొప్పగా ఒక రిప్రజెంటేషన్ చూపించుకోవాలని ప్రతి దుక్కున కూడా ఈ డేటా యాక్సెస్ చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీని అందిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఎఫిషియన్సీ ఇట్ ఎన్షూర్స్ బెటర్ అండ్ ఎఫిషియంట్ యూజ్ ఆఫ్ అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ అండ్ టైమ్ ఫ్యాక్టర్ సో ఎఫిషియన్సీ అన్నది కంప్యూటరైజ్డ్లో మనకు కనిపిస్తుంది ఎందుకు అంటే మనం మాన్యువల్గా కంపారిజన్ చేస్తే మనం మనిషి ఎప్పుడైనా తప్పు చేయొచ్చు కానీ కంప్యూటర్ ఏంటంటే ఎర్రర్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇచ్చే సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్లోనే ఉంటుంది మనిషి ఏంటంటే కొన్నిసార్లు అతని సిచ్యువేషన్స్ బట్టి అతని మూడ్ బట్టి ఎర్రర్స్ అనేది జరుగుతుంది కానీ అటువంటి మూడ్స్ సిచ్యువేషన్స్ అలాంటి ఎమోషన్స్ ఏమీ సిస్టమ్కి ఉండదు కాబట్టి మనం ఇచ్చిన సాఫ్ట్వేర్ అనుగుణంగా నాకు చేస్తుంది సో అండ్ మన టైం కూడా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అవనీకుండా టైం సేవ్ కూడా చేస్తుంది ఎలా ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్తున్నాం కదా సపోజ్ అకౌంట్స్ చూడాలి అనుకోండి మనము ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడైతే మనం ఇంట్లో ఉండొచ్చు క్లయింట్తో ఉండొచ్చు అక్కడే ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు అండ్ అంతా కూడా ఆటోమేషన్ బట్టి మనం అంతా
सो असल कंप्यूटर्स हिटे दीन वाल टाइम एना सर फट मन अंत मुद्दे मंत एंड अना सर अकौंट सबमिशन जरिए का इंका पे वर्क उपला का वेट चाहिए अवसरमे लेप्यूटर्स आटोमेट मन के सिस्टम इनफर्मेशन सेव मन चति को फटाफट अो अंत मुद्दे मंत एंड अना लेकिन एकाडमी की फैनाशल अच्छा सर मन की फैनाशल रिपोर्ट सब डे अवता सो वाल डे अंड नई कष्टा अब इपड़ी कंप्यूटर्स अकौंटिंग वो प्रतीद फास्ट अमन चक्सको तप मन के इला लास्ट मूमेंट टेन्शन अभी पाई सो क्लियर अडवांटेज आफ कंप्यूटर्स अकौंटिंग अक्यूरसी मन की इक मिस्टेक्स जरगो आटोमेट आलरे प्री डिफाइंड फार्मेट्स उठाई काबी दिन बेस्ड मन की फास्ट क्लिक तो वे डेटा ऐक्स एक्ना एवर मुद्दा मन एवरी सहाय लेकिन मन इनफर्मेस मन चक्सको सक्यूर् एफिशिय वर्क मन कंप्यूटर अंदर अं चला स्पीड तक समय में मन की रिजल्ट का लेना सर मन की फास्ट अंदी डिअडवांटेजेस चूसक ऐक्चुअल इन अडवांटेज मुझे डिअडवांटेज मैटर का सो मन भूदत्म पेटी वत की चूडमे डिअडवांटेज कंप्यूटर्स अकौंट की संबंधी चूसक कास्ट आफ् ट्रैन फस्ट डिअडवांटेज द डिजाइन अकौंट साफ्टवेर यूज फर् कंप्यूटरइज अकौंट रिक्वर् स्पेषल स्टाफ पर्सनल सो साफ्टवेर डिजाइन चेसी अल्लाई चेयरि मन को स्पेषल पर्सन कावाल दाने कोसमें वाले को शाली इच्छी हयर से लेदा उन्ना स्टाफ के अट्ठे ट्रैनी इवाले को खर्च तो कूड़क खर्च तो अना सर इलाम लाभदायक उ सो कास्ट आफ् ट्रैन अनेकुदी सो चर्गनजे को इबंधी अंत सो कास्ट आफ् ट्रैनी अंत साफ्टवेर वाड़ी अंत को टेक्निकली पर्सनल कावाल काबी वाली एक्व अमौंट इच्छी एक्व शाली हयर से लेदा उन्ना स्टाफ के अट्ठे ट्रैनी इप्चाल कुछ खर्च तो कूड़क अंड नैक्स्ट डिस्ट्रपन इंप्लीमेंट कंप्यूटर अकौंट सिस्टम इन एंड आर्गनजे रिजल्ट इन डिस्ट्रपन अं इंटरपन आफ ऐक्चुअल वर्क प्रोग्रेस प्रोसेस सो डिस्ट्रपन अंत डिस्टर्ब प्रस्तमें मैनुअल अकौंट जो दर इतना कंप्यूटर अकौंट मैं मार्स्नामो को डिस्टर्ब अडजस्ट आव टाइम पड़ती सो अद डिअडवांटेज ऐक्चुअल डिअडवांटेज अंत इंत अडवांटेज मुझे डिअडवांटेज का ऐक्चुअली सो डिस्ट्रपन अवे चान्स उ प्रस्तम मैनुअल वर्क नीचे मैं कंप्यूटर मारे अंत को टाइम पड़ती सो आ प्रोसेस मन को डिस्टर्ब कंफ्यूजन वस्ताई अंड लास्ट हेल्थ इश्यूस इधुले हेल्थ इश्यूस सो कंटिवस् यूज आफ कंप्यूटर बै एंप्लायी मे लीड्स टू वेरिय हेल्थ प्रॉब्लम लाइक बैक् बोन प्रॉब्लम ऐ स्ट्रे मस्क्युर् पेन्न एक्सेट्रा सो हेल्थ इश्यूस अने डिअडवांटेज कंप्यूटर ने कुछ कंटिवस बट एंप्लायी एंटे हेल्थ इश्यूस वस्तु मुख्य बैक पेन का ऐ स्ट्रेन का अं अला मस्क्यु मस्क्युर् पेन वे अवकाश उ सो अदे मन की मैनुअल कल अंत लागवंते सो so, इधी चपाल डिअडवांटेज खर्च उसे उ प्रोसेस नीचे मैं मार्तना का बट्टी को डिस्टर्बेस इंटरपन वस्तु अं हेल्थ इश्यूस लाइक बैक पेन ऐ स्ट्रेन मस्कल पेन अने वे अवकाश उ दीज आर् अडवांटेज अं डिअडवांटेज आफ कंप्यूटर ऐज अकौंट सिंपल् सो कंप्यूटर ऐज अकौंट अने कंप्यूटर ओक आटोमेषन अंड अकौंट रूल अं रेग्युशन रे कल अद्भुत मैंने सिस्टमे कंप्यूटर ऐज अकौंट अद्भुत प्रोसेस कंप्यूटर अकौंट ई हॉप इधर चला क्लियर अर्थमान इंकेम डे खतंग कमें सैक्न मेन वील वरकू अड़े फस्ट मेक अंदा की ट्रई चाहूँ डिस्क्रिपन क्ली मर्चीपक चाल चाल इंपारटेंट वीडियोस अंदर उ थैंक यू फर्चिंग डू शैन सब्सक्रैब अवर् नल